ഹായ് ബുദ്ധാമേത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ക്ലാസ് നയൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യും വേണം ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏരിയ അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോളിഗൺസ് ഏത് പോളിഗൺ തന്നാലും അതിൻ്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഭാഗം ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ അല്ലേ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കണം ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാണേ എ ബി സി അപ്പം നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിള് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് സൈഡാണ് ഏത് എ ബി അപ്പം ഞാൻ ഈ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടു ഇത് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ തേർഡ് വേർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയും ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി ബിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ബേസ് സൈഡിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ഈസ് ദ ഡി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഏത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി അല്ലേ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഏത് ഡി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റും സെയിം ആയിരിക്കൂലേ അല്ലേ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഹൈറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും മിഡ് പോയിൻറ്റും ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഏത് ഡി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക ഇനി വേറെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ എ ബി സി ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് വരച്ചത് ഇവിടെ അതല്ല മിഡ് പോയിന്റ് അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിനെ ഈ സൈഡ് എ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഫൈവ് ആണ് ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കണം ഏരിയ എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി കേട്ടോ ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ ഡി സിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കുക അപ്പോൾ എ ഡി സിയിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോയിൽ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ അപ്പം ബേസ് എ ഡി ഇ സിക്കൽ എന്ത് വരും ഫൈവ് എക്സ് കാരണം കറക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് അറിയില്ല ഫൈവ് എക്സ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എ ഡി എന്ന് എടുക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ റേ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകൾ ഒന്ന് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒന്ന് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സൈഡുകൾ എത്രയാണ് ഒന്ന് ഫോർ ആണ് ഒന്ന് ഫൈവ് സെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടക്സിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആംഗിൾ ബൈസെക് ഇതിനെ നെയിം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ആണ് അപ്പൊ നോക്കാം ഇവിടെ എ ഡി നോക്കണം എ ഡി ഇതിന് നമുക്ക് എ ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ഡി ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ അല്ലെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ഏതാണ് എ ഡി ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ അല്ലെ എന്താ ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ അത് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയക്ക് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെ തേർഡ് വേർട്ടെക്സ് എ ആണ് ഈ എയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എയുടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഏത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാം ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാ സൈഡ് ഒന്ന് ഫോർ ആണ് ഒന്ന് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഏരിയ വരിക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എവിടുന്നാ ഈ ഫോറും ഫൈവും വന്നത് ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഓക്കെ ഈ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്ത് വരിക ഏരിയ വരിക അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ഡിവൈഡ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ അല്ലെ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ അല്ലെ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡ് ഏതൊക്കെ ഈ ആംഗിൾസിന്റെ കൂടെ വരുന്ന സൈഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് എന്താ പറയാ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഏതാ സൈഡ്സ് ഈ ആംഗിൾ എയുടെ സൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ഒന്ന് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായിരിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ടു ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടു ദ ബോട്ടം സൈഡ് കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിൽ രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിള് അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ആണ് ഈ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടോപ്പ് വേർട്ടെക്സ് ടോപ്പ് വേർട്ടെക്സ് ആർ ആണ് ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലൈനുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾസിലേക്ക് രണ്ട് ലൈനുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ലൈനുകളെ നമ്മൾ ഒന്ന് എസും ഒന്ന് ടിയും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആർ എസും ഒന്ന് ആർ ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദീസ് ലൈൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദീസ് ലൈൻസ് ഡിവൈഡ് ദ ലെങ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം സൈഡ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ബോട്ടം സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് സൈഡ് അല്ലെ പി ക്യു എന്താണ് ബേസ് ഏതാണ് മെയിൻ ബേസ് ഏതാണ് പി ക്യു അപ്പൊ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ അല്ലെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിനെ എത്ര ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ അല്ലെ ഡിവൈഡ് ദ ലെങ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് ത്രീ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെയിം സംഗതിയാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന
triangle is done. That triangle is done. R E triangle. That is the end of the triangle. That is R S T is equal to half into. I know base of three are done. The S T is the base. That is the base. Is this base is done. B A K is done. Mark it. That is it. Here. Then B into H. That is the area of triangle. That is the third triangle. That is it. That is R T Q. R T Q is equal to half into base into base of three of the B L of the C and the base C into H. Means law and the number of the base side on the A, B, C and the moon the triangle of the base and the other one the A and the B and the C and the other one. Kind of. Now we have the area of the area. So now we have the base of the area 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 of the area. अब नो करना होगा ला इधर ला एल्ला तो वरीय पॉले वेरन नंदल ला एल्ला वरीय पॉले वेरन नहीं ले देखिए आ आफ कॉमन आना एल्ला तिल्म कंडा एच्चे एल्ला तिल्म कॉमन आना इधर कैंसल है इधर वो बोले अब अब बाकी इन्द क्या वड़ा ला दे ए बी सी अब एरिया इन्द निकलाई एरिया मून ट्रायंगल � B H is to half C H. लाय, फिर कैंसल है तो वही नया दो वरीम आफ़ हम एच्चुं कैंसल हो, आफ़ हम एच्चुं कैंसल हो, एल्लत ले आफ़ एच्चुं कॉमन आना, कैंसल है तो कहने वाले दोनों A is to B is to C A. अपन दो मंसलाई, दिन्दे एरिया इंदने इक्वलाई साइड्स इंदे रेशियो की इक्वलाई. मंसलाई लो, 